不是你。抬头遥望，有一束光，把夜空照亮。落在肩膀，是你许的愿望。为我实现。那些愿望，收集着微光，才重逢别来无恙。有你在身旁 ，I love you, I miss you, I need you。追光的人总会在某个停留，拥抱着心跳。买门票就同城，随订随玩闪入园，同城旅行邀你收看，照亮你。我觉得靳站长还是称呼我为徐教官比较好，毕竟我现在是你的教官，大家都是同事关系，直呼姓名不太合适吧？你觉得呢？哦。徐教官，金姐，这徐来态度对你怎么这么冷淡？你们吵架了？还行吧你。不过这个前后反差态度太大，连刘旭都看得出来。如果你真这么闲，下去负重跑十公里。今日我错了，我不冷静。不过这徐来当教官确实挺帅的，往那儿一站就是一道亮丽的风景线。那些新兵看着他眼睛都发光。啊。那天的事。那天什么事啊？哦，没事
，你忘了就算了。我想起来了，你是说我们接吻的事情吗？嗯。那天我喝多了，有点冲动。大家都是成年人，不必在意，就当没有发生过。发生过技术不太好。昨晚没睡好啊，何远轩这么重，睡得挺好的。看你这，哎呀，哎呀，停！坐，哎，坐。恭喜各位都挑选到字节犬，那接下来我们就给字节犬起个名字，逐一介绍一下。日方起，你先来。哦，我小时候被狗咬过。所以有点怕狗。这是拉布拉多，呃，是这里面最温顺的狗，所以我就叫它小黑吧。啊，我说，他们的狗，要不然就是黑的，要不然就是黄的，要不然就是黑黄的。我这只花的，颜色绝了，我叫它无敌。无敌先，拉布拉多、豆子、金毛、石头、德牧、红威、拉布拉多、太阳。麻犬
，既然有人叫无敌了，那我叫冠军。想当我的狗，必须是第一。那我就叫杨牧吧，德牧，贝贝。好。训犬呢，最重要的是掌握和犬的相处模式，以及每只犬的习性，要跟他们建立信任关系以及亲和关系。接下来呢，由我为大家带来一套动作，切记口令简短，手势到位。平安，握好，平安坐好，平安敬礼好，立好。注意，每一次训练不能超过十五分钟，十五分钟之后必须休息。凡是做对的动作，要及时给予奖励。好，大家带着自己的犬去训练吧。是，是，是，是，是，是，是，是，是。你别别别过来啊！小伟，别别别追我！来来，注意，过，坐，好狗，敬礼，好狗，追！我我我，叫，叫，叫！冠军，看我，我，我在这儿，我，我，看我，看我，坐，大哥，咱俩好好聊聊行不行？冠军。快，好走！哎，别压着，继续拿走它，快！快去！走！大家不要灰心，第一次跟犬接触是会这样子的，但是这些犬都是经过严格选拔出来的，非常聪明。所以，我们只要有足够的耐心，多加强训练，相信一定可以的。好，今天的课先到这里，大家把犬送回犬舍，然后回去早点休息吧。辛苦教官，辛苦教官。喂喂，哎，我走，走，走，走吧，平安。徐教官，没事吗？呃，我想跟你对接一下，接下来工作上面的安排，不知道你有没有空？九点钟会议室见吧。好。
那我们开始吧。嗯，这一次来到集训队，主要是有两个任务。第一个任务就是培训新消防员，成立地震救援队；第二呢，就是训练搜救犬，配合日后的救援工作。时间紧，任务重，所以想跟你商量一下。接下来的时间安排，目前阶段消防员训练和犬只训练是分开的。我个人建议，训犬初期结束以后，人和犬可以一起训练。这样的话，既可以迅速提高人和犬的默契配合度，又可以节省时间，提高效率。还是分开吧，我不亲自带犬。是因为追风吗？我知道他牺牲以后。你有很大的我不想提追风的事，秦叔，没事吧？没事。十年前地震以后，我就很害怕下雨打雷的时候。待在黑暗空间里，不用害怕，有我在要不我们继续对一下我们训练搜救犬的日常好吗？嗯我去全社看看，我去检查一下明天的训练设备。怕你害怕。我数一二三，我们一起跑。一、二、三。火焰中的光，沉淀了。秦世川，你知道吗？认识你的那天起，我走的每一步都是为了走向你。就像环状的卫星轨迹，无论我走出多远，总会再回到你身边。这是我的轨迹，也是我的轨迹。季世川，总有一天，我要走进你的心里
到了。嗯。晚安。晚安。谢谢你啊！哦，不用谢。记得吹头，不要动感冒。喝点热水，我先走了。犬的时候，大家一定要做好防护。面对犬的时候，我们训导员需要有足够的耐心，慢慢的跟他们建立亲和关系，树立主人的形象。切记，如果被犬咬了，千万不要紧张，第一时间喊我，放轻松就好。好了，大家现在开始各自分散训练吧，解散。是。来，小黑，哎。那个狗，这是哪个狗？别追我了，别追了！救命！这个伤口是被玻璃划伤的，长度三厘米，已经做了清创缝合手术。遇到这种情况，你们要更加注意，避免伤口第二次感染。小朋友，还疼不疼啊？我是男子汉，不怕疼。真乖。哎哎，胡先生，你轻点啊！你这么大人还怕打针啊？来，不是我不怕，我我我我是看见玩意晕。知道了，坚持一下，来。哎，等一下！怎么又是你？叔叔，打针不疼，别害怕。来吧。走，走，回家。救命啊！啊！你是我老婆，我他妈就是。住手！干嘛呢？谁呀、啊？这里是医院，他进了医院就是我的病人。少多管闲事啊！小心老子连你一块收拾。请你马上离开，你要不走的话，现在就报警。你跟我回家。你走不走最烦男人对女人动手，你要再动手，别怪我对你不客气。这、就是他。大家散了吗？没事了啊。嗯，我看看，是不是每次喝完酒都打你？没事了啊。我帮你联系警察和妇联，我不会再伤害你了。医生，谢谢你
，我带你去处理一下伤。你真棒！出来。张医生，是你啊？啊，你你怎么在这吃饭呢？我经常在这吃饭，跟你有什么关系啊？还以为转系呢。张医生，那个像今天这样来医院闹事儿的，是不是你经常会遇见？嗯。那你打又打不过，干嘛硬碰硬？他是我的病人，我当然得保护我的病人。其实，第一次遇见你的时候，我就留下心理阴影了。从来没有哪个女孩子。在我面前这么动刀子，所以我每次看见你，我心里都都有点……不过，我觉得，我觉得你笑起来挺好看的，你也可以不笑笑。还有工作，先走了。全员到齐，请您指示。顾队，是。大半夜能有什么指示？还不是闲着没事折腾玩儿。为什么迟到？我我上厕所晚了一步。作为一个消防员，时间观念是基本要素。消防员就是跟死神、灾难赛跑，一秒都不能慢。如果在火场里面你晚了一步，牺牲的就是一条命。切，小题大做，做错了事还顶罪你欠收拾是吗？回去。啊、所有人，立正，原地不准动。张扬，出力。原地做一百个俯卧撑。全部人等他做完才能解散。转过来，所有人都不许回头，原地做完才能解散。怎么穿这么少？不是，集合吗？穿上。你这么关心我？作为站长，应该关心每个队员的身体，保证他们身体健康。你想多了。我只是感觉到什么就说什么呀，反倒是你心里有鬼。为什么鬼？吃醋就吃醋嘛，还不承认。明天还有重要的训练，你回去吧。衣服还你。不是你
。晚安，金站长。子，刚才打针扎疼你了，没关系，我皮厚。看来我这技术还要多练练。其实我也晕针。放心吧，伤口没什么大碍，不用缝针，打个破伤风针就好了。其实是我有点怕，我今天第一天上班，你忍着点啊。呃，没事，你别怕，你打就行了，打吧，打吧，打吧。对，放松，放松。三十，你来了。嗯，我就来通知你一声，三天以后可以拆线了。嗯，那没事，我走了。哦，走啊。那下次见啊。下次不是我，护士拆。啊。你是不是想我了？你，伤好啦，好多了。哎，好。看你气色不错啊，在医院遇到什么好事了？啊，没什么，就是发现桑医生和我想象中不太一样。桑医生，你们俩关系变好了？我觉得他只是外表有点冷而已，其实内心还是很善良的。陆芳琪，你不会是要叛变吧？冤枉！我绝对不会背叛你的。你在我心中呢是嫂子的唯一人选，毕竟你和靳战那是佳偶天成，举世无双，鸳鸯好绝配。嗯，知道就好。多注意休息啊。行。小黑。绳索攀爬，速度最快，张扬，九秒三六。陆方奇，桃子，到，到，准备，是，是。你得意什么呀？你再快能有进展快？进展能有多快？进展能有多快？知道一篇新闻报道吗？中国的蜘蛛侠进展服了吗？准备好，一，二，等一下，三，进展，我有个请求，说。我想跟你比一轮，你可拉倒吧！你还敢挑战进展？我敢。进展敢吗？好，我让你单腿夹绳，我双腿垂直，徒手攀爬。进展，你没跟他一般见识，你来当裁判。好，好，好，好，准备好了吗？一。
，近战，双腿垂直，全靠的是上肢力量，这样更难。对，张扬，我告诉你，近战还是让着你的，要不然你只能看着近战的屁股，看着这个屁股。挺好，杨，挺好，挺好，看屁股。<笑><笑>这力量是铁，这力量是钢，一片银刚还强。翟啊，服不服？嗯，刚才不还挺嚣张的吗？不说话了。他赢了我一个新人有什么了不起？你给我两年，我肯定比他快。我告诉你，今天那是让着你，别说两年，再过十年你也比不过他。你一个手下败将，有什么资格说我？你再说一遍，我说你怎么了？手下败将，我今天让你知道什么叫规矩，什么叫尊重补充一下能量，谢谢。你刚才是不是喊得太夸张了？我这叫真情实感，自然流露。不过你以前也不像是那种别人随便一击就会应战的人，今天怎么回事？我是故意的。新消防员，年轻气盛，棱角太锋利。需要好好打磨。张扬，大学入伍，学校成绩拔尖，身体素质不错。退伍之后，当个消防员，是个好苗子。刚才我提出徒手挑战，是想挫挫他的锐气，磨练一下他的心性。笑什么？笑我的眼光没有错。近战带队有数，胸怀宽广，不愧是我喜欢十年的人。金将，金将，金将，哎，这里。金将，不好了，刘旭跟江阳说要比技能，防护都不做，就挂钩梯去了。预备，三、二、一。放心，到，处理。是。你作为副队长，没有及时制止。防。是。刘旭，到，处理。是。作为班长，跟新来的消防员较劲。防。是。做俯卧撑，做到一副失重为止。是。是其他人，看热闹的，做俯卧撑，三百个，做，是，你站起来。我们是消防员。消防员的命是用来救人的。我们是主力军，是纪律部队，始终要做到服从命令，步调一致，不可以因为一个人的荣誉
，破坏集体的荣誉。在火场里，如果一个人犯错，你所有的兄弟都有可能丢掉性命。站着，看他们作何为之！武帝没了，冠军也没了。来啦！这么晚了，什么事吗？小管，那个冠军和无敌跑丢了。嗯，我们找遍整个集运队没找着，我我怀疑他们跑后山去了。这什么情况？你们又打架了？没有，我不是你们知不知道犬是很敏感的？训犬员的情绪会直接刺激到犬，你们在干嘛、啊？我现在找他们去。哎，等一下，马上要下雨了，雨天会冲淡气味，这样他们更难找到回来的路了。那怎么办啊